ஜங்ஷன் நான் எப்படி குக் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் பாயிலிங் வாட்டரை வந்து மேலே அப்படியே ஊற்றிடுவேன் இந்த சோயா சங்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மெல் உண்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்கு வந்து தண்ணி கூட கொஞ்சம் பால் விடணும் ஸோ பாலும் கொஞ்சம் ஊற்றி அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டுறணும் மூடி போட்டு நம்ம குக் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து அது வெந்துடும் ஸோ நான் இப்படி தான் வந்து குக் பண்ணுவேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் வந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ புழிஞ்சு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஓகே குத்தமும் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துருங்க ஓகே இதை ஃபுல்லாக புழிஞ்சு எடுத்துட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் இந்த மீல் மேக்கரை என்ன பண்ணேன்னா பாதியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து மசாலாலாம் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டு தேவைக்கு தக்கன உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடர் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் மாவு இது வந்து மைதா மாவு யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா பெசரி விட்டுருவோம் தண்ணி வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நல்ல பெசரியாச்சு இப்போ இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் க்ரிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகணும்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டர் ஃப்ரை மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இதை நல்லா வ வதக்கி எடுத்துட போகிறேன் ஒரு கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும் அவ்வளோதான் விஷயம் அதனால் டீப் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துருங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் சொன்னேன் இப்போ இதை ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் அவ்வளோத்தையும் வந்து ஒரு மாதிரி சாட்டே பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அகெயின் ரொம்ப முருகணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை லைட்டாக குக் ஆனால் போதும் இப்போ இதே பேனில் வந்து கூட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆயிலில் சோம்பு ஒரு நாலு ஏலக்காய் ஒரு கொஞ்சம் பட்டை ரெண்டு மூணு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது இப்போ வந்து இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டுடலாம் வெங்காயம் போட்டு வதக்கிடுங்க ஸோ வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுடலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு மூடி போட்டு இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆக போகிறேன் இந்த ஆனியன் வந்து சாஃப்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் ஸோ இப்போ ஆனியன் வந்து குக் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இதில் இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுற போகிறோம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுற போகிறேன் ஸோ இதை வந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் என்ன போட போகிறோம்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டு பச்சை மிளகா தக்காளி ஸோ இந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு கப்பு மீல் மேக்கர் எடுத்துருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு கப்பு மீல் மேக்கர் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஸோ இப்போ இந்த தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க ஸோ இந்த தக்காளி நல்லா மசியணும் ஸோ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் ஸோ நம்ம தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம் 
ஸோ அது போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் விடணும் அதில் ஓகே இப்போ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் மசாலா சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் போட்டாச்சு கொத்தமல்லி பொடி ஜீரக பொடி கரம் மசாலா ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து யூஸ்வலாக பளிச்சுன்னு ரெட் கலரில் இருக்கும் அதில் கலர் பொடி போடுவாங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெட் கலர் போடலை ஜஸ்ட்டு காஷ்மீரியும் இல்லை என்கிட்ட இல்லைன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிருப்பேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிடும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நல்லா ஸோ இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து இந்த சீசனிங் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து அந்த மேகியில் மேஜிக் மசாலான்னு ஒரு சீசனிங் ஒன்றில் இது வந்து இந்த ரெசிபி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிபிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் வந்து சில்லி பவுடர் அந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம்லாம் இதில் இருக்குது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரெசிபிக்கு இது வந்து நல்லாயிருக்கும் பட் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறத அப்படி போட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த மசாலாவில் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து இந்த மீல் மேக்கரை வந்து மசாலா போட்டு ஃப்ரை பண்ணதுக்கு காரணமும் அதுதான் ஏன்னா வந்து ஜஸ்ட் பாயில்டு இதை வந்து இதில் போட்டோன்னா அந்த அளவுக்கு ஃப்ளேவர் இருக்காது அதில் அது ஒரு மாதிரி அந்த டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்காது அதனால் ஃபஸ்ட்டே அதுக்கு மசாலாலாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதையும் மசாலாலாம் போடும்போது மீல் மேக்கர் வந்து பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட கொத்தமல்லி கீரை இருந்துச்சுன்னா கொத்தமல்லி கீரை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி போட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கடந்து அப்படி ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணேன் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஸோ இது வந்து தயிர் சாதம் சப்பாத்தி ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் எது கூட ஆனாலும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 